जवाब देते हैं राहुल लाल जी आपसे भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चर्चा जरूर करना चाहूंगा और उधर गुजरात की बात तो हम करेंगे ही राहुल गांधी जैसे धीरे धीरे क्योंकि केरल में मैं उनके साथ था आज जिस प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आ, हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कवर किया है सातवें प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें था और वहाँ भी जैसा मैं बिल्कुल सही 101 परसेंट प्रोफेसर अखिल स्वामी की बातों से सहमत हूं कि वहां भी राहुल गांधी में वही कॉन्फिडेंस मैं देख के आया जो आज इंदौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की थी वहां भी उसी ढंग से सवालों का जवाब वहां भी अगर कोई सवाल छूट जाए या जवाब देने में कहीं लगे बाद में राहुल गांधी की में एक और भी चीज़ आप लोग देखे होंगे कि वो कुछ बात कहते हैं उसके बाद उनको लगता है कि नहीं इसमें और कुछ जोड़ना है तो थोड़ी देर बाद उसमें और जोड़ देते हैं ये कला है राहुल गांधी में तो ये सारी चीजें आज दिखाई दी यहां भी आपसे समझना चाहूंगा कि लगातार मीडिया पर जैसे राहुल गांधी वार कर रहे हैं और बाएं दाएं आगे पीछे सब तरफ देखते हैं लेकिन उसके बाद जैसा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी बता रहे हैं कि जब सेल्फी की बारी आई तो धक्का मुक्की की नौबत आ गई मीडिया वाले भले उनकी खबर दिखाएं ना दिखाएं लेकिन मीडिया वाले एक पल के लिए उनके साथ सेल्फी लेने के लिए जरूर आगे आ रहे हैं और ये तस्वीरें हर जगह दिखाई दे रही हैं क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी के इस पूरे एक अलग राजनीति को जिसमें सामाजिक राजनीतिक और साथ साथ जो हमारे देश का जो खासकर जो कल्चर है उस कल्चर को जो मथने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को जिस भारत जोड़ों के नारा के साथ निकले हैं देखने के लिए उसमें ये किस राहुल गांधी को आप और हम देख रहे हैं राहुल लाल जी देखिए जो राहुल गांधी की पूरी यात्रा है वो यात्रा किस स्तर पर सफल हो रही है जनता किस तरह से जुड़ रही है तो ये कारण तो है कि मीडिया वाले भी जान रहे हैं कि जमीनी सच्चाई क्या है आप ही के कार्यक्रम में मैंने बहुत पहले बताया था कि जब यह यात्रा उस समय एक तरह से केरल से अब जो है कि प्रवेश कर रही थी दक्षिण के दूसरे दूसरे राज्यों में तभी बीजेपी के कई लोगों ने एक तरह से ऑफ द रिकॉर्ड हमें कहा था कि कम से कम दक्षिण भारत में उस समय के स्टेज में उन लोगों ने माना था कि कांग्रेस के सौ सीटों में वृद्धि होगी जबकि राहुल गांधी ने कभी भी इसे कांग्रेस का एक तरह से राजनीतिक यात्रा से नहीं बताया लेकिन बीजेपी भी इसका धमक को समझ रही थी उस जमाने से ही तो पत्रकार जो लगातार कवर कर रहा है उनको भी समझ में आ रहा है कि वो स्थितियां क्या है बात सोचिए कि जो लगातार भले टीवी पे ना दिखे लेकिन सेल्फी खिंचाने के लिए होड़ मची हुई है और बीजेपी को करंट लग रहा है देखिए मैं बार बार बड़ा गंभीरता के साथ इस शब्द का वर्णन कर रहा हूं आखिर आपकी ऐसी क्या बेचैनी है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में आपको बिजली काटनी पड़ रही है मैं अनायास नहीं मानता हूं कि वो जो बिजली बिजली कटी थी राजीव जी वहां पर दो दो कार्यक्रमों में वो अनायास नहीं था ये एक तरह से बिजली के झटके महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रतिक्रिया के रूप में वो बिजली कटी थी तो इस यात्रा का प्रभाव बड़ा गंभीर है देखिए मैं भी इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी जो आज अभी दिख रहा है वो उसी रूप के हैं ही वो मुझे याद है कि जनवरी 2014 में सीसेट का आंदोलन चल रहा था यूपीएससी में एक बड़ा सा बदलाव कर दिया गया था और सीसेट का पेपर ला दिया गया था उसको लेकर बड़ा एक आंदोलन की स्थिति चल रही थी छात्र जन जो आंदोलन कर रहे थे वो लोग अतिरिक्त अटैम्प्ट की मांग कर रहे थे पहले आई के परीक्षा में चार अटैम्प्ट होते थे उसमें फिर उस उसमें ना मिला था राहुल गांधी से जनवरी 2014 की बात की तो वो सरकार एक तरह से मनमोहन सिंह सरकार का वो आखिरी समय चल रहा था और देश धीरे धीरे चुनाव के तरफ अग्रसर हो रहा था तो मैं इस बात से सहमत हूं कि वो बिल्कुल उनको मैंने इसी कॉन्फिडेंस के साथ देखा है मैंने अब सवाल यह उठेगा कि आखिर तक वो ये क्यों कह रहे हैं कि भाई मैं वो राहुल गांधी नहीं हूं बहुत पीछे छोड़ के आ गया हूं ये बौद्ध दर्शन का एक बहुत ही प्रसिद्ध विचार है जो कि वो आपने कहा भी कि दार्शनिक विचार क्षणिकवाद एक तरह से उसमें आप माना जाता है कि जब हम लोग गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं नदी में डुबकी लगाने जा रहे हैं तो ना तो नदी का वो पानी होता है ना वही व्यक्ति होता है सब कुछ बदल चुका होता है उन क्षणों में पानी भी प्रत्येक क्षण में बदल चुका होता है जीप दीप जब प्रचलित होता है तो उसके प्रत्येक क्षण में हमें जरूर लग रहा होता है कि दीपक की लॉ वही है लेकिन अगले क्षण में ही दीपक की लॉ परिवर्तित हो चुकी होती है तो उन्होंने गंभीर भारतीय दर्शन की परंपरा की तरफ उन्होंने इंगित किया ये तमाम बाकी कह के तो उनकी कितनी व्यापक छटा आप समझ सकते हैं कि गहरी कितनी समझ है भारतीय दर्शन के प्रति वो भी हम लोगों को समझ में आ रहा है जो लोग एक तरह से सांप्रदायिक राजनीति करते हैं उन्हें इन दर्शनों को क्या समझ हो सकती है तो होगी भी नहीं वो समझ उन लोगों को इस यात्रा के नेता बहुत ही बड़े हैं देखिए मैं तो चाहे उनके भारत जोड़ों का यह यात्रा हो और साथ ही साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका है 
कांग्रेस इतनी अनुशासित ढंग से काम कर रही है जो आपने हेडलाइन लगाया हुआ है कि गुजरात में फंसते हुए बीजेपी मध्य प्रदेश से जो वार हो रहा है प्लस मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चीजें वहां पर जाकर कह दी कि आपका चाय तो कोई पीता भी है हमारे दलित का चाय कौन पिएगा जो जो प्रधानमंत्री जो एक सहानुभूति बटोरने का काम करते हैं उस सहानुभूति बटोरने की कोई स्थिति जो है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं और एक 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 उदाहरण मैं दूंगा अनुशासित होने का मतलब क्या है देखिए मैसेज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए आर्थिक मामले और सांप्रदायिक उदाहरण की स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए बीजेपी ने वोटों का बंटवारा करने के लिए जो तो तमाम प्रयास किए थे वो प्रयास सुफल होते हुए दिख रहे हैं देखिए सूरत के कुछ एक संक्षेप में एक चीज में उदाहरण रखूंगा सीट यहां पर जैसे सूरत पूर्वी का एक सीट है और सूरत की एक सीट है लिंबायत सीट है राजीव जी और सूरत पूर्वी सीट पर कम से कम वहां पर एक दर्जन से ज्यादा मुस्लिम निर्दलियों को उतारा गया है लिंबायत सीट पर तीस मुस्लिम निर्दलियों को उतारा गया है तो सोचिए जब ओवेसी काम नहीं आ रहा है मुस्लिम वोटों में बंटवारा करने के लिए तो बीजेपी को ये नए नए रास्तों पर आना पड़ रहा है और जो सांप्रदायिक विभाजन को लेकर हम लोग पिछले कार्यक्रम में भी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि उस दिन तो नारे लगवा दिए थे जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के काम तो उससे बना नहीं प्रथम चरण के चुनाव बिल्कुल सिर्फ माथे पर आ चुके हैं आप देखिएगा कि जो राजकोट पूर्व के जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा बयान दिया है राजीव जी कि वो नारा लगा रहे थे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे तो बीजेपी आईटी सेल वालों ने उनके हर हर महादेव के नारे को छोड़ दिया और अल्लाह अकबर के नारे को उन्होंने पकड़ लिया और उनके ऊपर हमले हो रहे हैं कि देखिए ये किस तरह से मुस्लिम पुष्टिकरण का काम कर रहा है जबकि वहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात हो रही थी तो अभी इस तरह के छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बीजेपी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के अनुशासित रणनीति ने जिस प्रकार की तमाम तरह के काम की है उस कारण से बीजेपी गुजरात में भी फंस तो गई है उसके साथ संकट यह आ गया है कि अगर ये जिस तरह से यात्रा और आवेग के साथ आगे बढ़ती जा रही है तो उत्तर भारत की पट्टी जहां पर एक तरह से हम लोग मानते हैं कि वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बीजेपी ने बिल्कुल कमी कर दी है उस जगह पर अगर फिर से उसी तरह के मूलभूत मुद्दे जन सरकार के मुद्दे उठेंगे तो बीजेपी की क्या स्थिति होगी बीजेपी की तो जो मुख्य जो उसकी मूल आत्मा है उस मूल आत्मा के ऊपर ही जो है कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा से चोट की जा रही है इसलिए राहुल गांधी बड़े गंभीरता के साथ हम लोग को कहते हुए नजर आए कि मैं बहुत अच्छे से अब आर को समझने लगा हूं जब वो और मैं इसीलिए वो लड़ाई को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा हूं तो इसके मूल मर्म में वो जो उस जो आत्मिक तत्व है आर के उस आत्मिक तत्व पर ही सबसे प्रमुख तत्व पर ही सबसे बड़ा हमला कर रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा हमला आर एस एस और बीजेपी पर राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं लेकिन आर एस एस के लोग भी आ, अंदर खाने में और राहुल गांधी तो कह ही रहे थे कि एक आर एस एस के आए और हमारे साथ चल रहे हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो इस यात्रा में चल रहे हैं और हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी कह ही रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से 